నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మన కొటేషన్ తెలుగు తెలుగుకు సంబంధించి తీసుకున్నామండి తెలుగులో ఉన్నది చూడండి సోమరితనం అంటే లేజీనెస్ ఈ లేజీనెస్ వల్ల చదువు అనేది వెనకబడిపోతుంది ప్రశాంతత ఉండదు సుఖం అనేది నశిస్తుంది సంస్కారం చెడిపోతుంది గౌరవం ఉండదు సో సోమరితనం అనేది పనికిరాదు ఒక ప్రతి ఒక్కరికి ఒక లెవెల్ వరకు ఉంటుంది మనం దీన్ని ఒక స్పెక్ట్రమ్గా చూస్తే జీరో అసలు లేజీనెస్ లేని వాళ్ళు ఉండరు అలానే ఎక్కువ శాతం లేజీనెస్ ఉండకుండా మనం ఇక్కడ ఎక్కడో ఉండాలి ఉన్నా తక్కువ ఉండేలాగా అలా చూసుకోవాలి అలా కాకుండా సోమరితనం ఎక్కువగా ఉందనుకోండి ఇలా అయిపోతాం ఇది అందరికీ వర్తిస్తుంది నాకు కూడా సో మనం ఆ లేజీనెస్ కాంపోనెంట్ని తగ్గించుకొని కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండడానికి మనం ఏవైతే చేయాలో అది చేయాలి సరే నిన్న ఇచ్చిన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దామా ఫస్ట్ వచ్చేసి జియో ఫెన్సింగ్ జియో ఫెన్సింగ్ అనేది జియో ఫెన్సింగ్ దేనికి వాడుకోవచ్చు యానిమల్ ఫార్మింగ్కి వాడచ్చు వెహికల్ ట్రాకింగ్కి వాడచ్చు మెడికల్ ఫీల్డ్లోనూ వాడతారు మార్కెటింగ్లోనూ వాడతారు కదా నిన్న మనం చూసాం కదా ఈ కరోనా వైరస్కి సంబంధించి క్వారంటైన్కి ఇది వాడుతున్నాం అనమాట క్వారంటైన్లో ఉన్న వాళ్ళు వెళ్తున్నారా బయటికి లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి సో అందువల్ల ఇది న్యూస్లో ఉంది అన్నీ కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ డి వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ మరి సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి రివైవలిస్టిక్ మూమెంట్స్ అంటే రిలీజన్ రివైవ్ చేయాలి అనుకునేటటువంటి మూమెంట్స్ ఏంటి ప్రీ ఇండిపెండెంట్ పీరియడ్లో అంటున్నారు మరి ఏవేవో గుర్తున్నాయా దియో బందీ మూమెంట్ రివైవలిజం అయినా అంటే ముందు ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ని రివైవ్ చేయాలి అవును ఆర్య సమాజ్ అవును కదా సో అందుకే దయానంద సరస్వతి గో బ్యాక్ టు వేదాస్ అంటారు ఇది కూడా కరెక్టే అహ్మదియా మూమెంట్ కూడా రివైవలిస్టిక్ మూమెంటే మూడు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ డి వన్ కామా టూ కామా త్రీ ఇవి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలండి మనకి మోడర్న్ హిస్టరీలో సోషియో కల్చరల్ మూమెంట్స్ అన్న దాంట్లో రిఫార్మిస్టిక్ మూమెంట్స్ అని రివైవలిస్టిక్ మూమెంట్స్ అని రెండు లిస్టులుగా మనం చదువుకోవాలి వాటిలో ఇవి మూడు రివైవలిస్టిక్ అనమాట ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఇంతకు న్యూస్లో మనకి తబ్లీగీ జమాతి అనేది ఈ దియో బందీ మూమెంట్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని ఫామ్ చేయడం జరిగిందనమాట అందువల్ల అది రివైవలిస్టిక్ కాబట్టి ఇది ఏంటి అన్న దాని కింద మనం ఇది చదివామన్నమాట మరి ఇవాళ మొదటి ఆర్టికల్ ఏంటో చూద్దామా కరోనా వైరస్ యొక్క టోల్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ అన్నది పెరిగిపోయాయి సిక్స్టీ టూ కేసెస్లో చనిపోయి ఉన్నారు సిక్స్టీ టూ మెంబర్స్ చనిపోయి ఉన్నారు ఇండియాకు సంబంధించిన వాళ్ళు మరి జాగ్రత్తలు ఏ విధంగా తీసుకోవాలి దానికి సంబంధించి రివైజ్డ్ టెస్టింగ్ నామ్స్ ఏమన్నా చెప్తారా అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుంటాము ఇక్కడ చూడండి ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఇక్కడ సెక్యూరిటీగా ఉండేటటువంటి సిఐఎస్ఎఫ్ సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ వీళ్ళకి కూడా దీని వీళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా పాజిటివ్ కేసులు అనేది నమోదు అవ్వడం జరిగింది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారన్నమాట మరి ఈ కంటెక్స్లో మనకు తెలుసు కదా ఐసిఎంఆర్ మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ కింద ఉండేటటువంటి ఇండిపెండెంట్ బాడీ అయినటువంటి ఐసిఎంఆర్ అన్నది గైడ్ లైన్స్ అనేది ఇస్తుందన్నమాట ఈ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మనము ఏ విధంగా ఎవరికి టెస్ట్లు చేయాలి ఏంటి అని చూస్తూ ఉంటాము మరి ఇనీషియల్గా ఏం చెప్పింది టెస్టింగ్స్ ఎవరికి చేయాలి సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి టెస్ట్ చేయండి ప్లస్ సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళతో పాటు మెడికల్ పర్సనల్ హెల్త్ వీళ్ళు ఉంటారు కదా ఈ మెడికల్ పర్సనల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా టెస్ట్లు చేయండి అని చెప్పారు ఆ తర్వాత రివైజ్ చేస్తూ ఇంకేమేం చెప్పారు క్వారంటైన్ క్వారంటైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి టెస్ట్లు చేయండి వేరే విదేశాల నుంచి వచ్చి ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ప్లస్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో పాజిటివ్గా టెస్ట్ చేసినటువంటి ఆ పేషెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క క్లోజ్ కాంటాక్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది ఇంకా దీన్ని రివైజ్ చేస్తారా ఏంటి అని చెప్తూ ఇక్కడ అడుగుతుంటే ఇంకా ప్రస్తుతానికి ఏమి అది డిసైడ్ చేయలేదనమాట మరి ఇక్కడ మనం గమనిస్తే సిఐఎస్ఎఫ్ కానీ ఇలాంటి వీళ్ళందరికీ కూడా మనకేంటి పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఉండాలి ప్రస్తుతానికైతే లాక్డౌన్ ఉంది కాబట్టి పర్వాలేదు ఆ తర్వాత అయినా ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మరి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడుతూ సండే రోజు నైన్ ఓ క్లాక్కి నైన్ పిఎం టైం నైన్ నైన్ పిఎం టైంకి నైన్ మినిట్స్ మనం లైట్స్ వీటిని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి క్యాండిల్స్ కానీ ఇవి వెలిగిస్తూ మనం అందరం కలెక్టివ్గా కలెక్టివ్గా ఉన్నాము దేశం మొత్తం ఒకే దాని మీద వెళ్తున్నాము ఒకే ఆశయంతో అన్నట్టుగా చూపించాలి అన్నారనమాట 
ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి కొంతమంది పాజిటివ్గాను రెస్పాండ్ అయ్యారు కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు కొంతమంది దీంట్లో సైంటిఫిక్ రీజన్స్ వెతకడానికి మొదలుపెట్టారనమాట ఇక్కడ ఒకటి చెప్పమంటారా మనకి ఇండిపెండెన్స్ మూమెంట్ గమనించారా ఇండిపెండెన్స్ మూమెంట్ అప్పుడు అంటే అప్పటితో పోల్చట్లేదు ఇప్పుడు కానీ ఈ సింబాలిజం అని ఉందే ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎస్పెషల్గా మనకు ఉన్నటువంటి కొన్ని సైంటిఫిక్గా బిలీవ్ చేయకుండా ఏమవుతుందిలే అన్న యాటిట్యూడ్ ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే అనుకున్న వాళ్ళకి అందరికీ కూడా మరి మెసేజ్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే కొన్ని సింబాలిజమ్స్ అన్నవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట అందుకే మన వాళ్ళు దిష్టి బొమ్మను తగలబొట్టి ఇవన్నీ ఏంటి ఇంతకీ సింబాలిజం అనమాట ఆ సింబాలిజం అనేది ఇంపార్టెంట్ అందుకోసం ఈ విధంగా అందరము ఉన్నాము అన్నట్టుగా చెప్పడానికి ఇది తీసుకొచ్చారు కరెక్టే కానీ దాన్ని నెగిటివ్గా కొంతమంది ఇది ఏంటి లైట్ లాఫ్ చేసుకోవడం మాకు కావాల్సింది అని సో సింబాలిజం అన్నది కరెక్టే దాంతోపాటు మెజర్స్ తీసుకోవాలి అంతేకాని ఈ తీసుకొని వచ్చిన మెజరే నెగిటివ్ అని కాదనమాట ఖచ్చితంగా సింబాలిజంతో పాటు మనం హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ని ఏ విధంగా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి టెస్టింగ్ ఏ విధంగా పెంచుకోవాలి ఏ విధంగా ఈ సోషల్ డిస్టాన్సింగ్ని మెయింటైన్ చేసుకునే దానికి సంబంధించి చర్యలు చేపట్టాలి ఇవన్నీ కూడా మనం చూసి పెట్టుకోవాలన్నమాట సింబాలిజం అనేది కరస్పాండింగ్ యాక్షన్ అనేది ఉండాలి ఎస్ సింబాలిజం ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్గా మనలాంటి దేశాల్లో వీటి నెగతాలు చేయడమే కాదు పీపుల్ని మోటివేట్ చేసి వాళ్ళని ఒకటే దాని మీద నడిపించగలగడం కష్టమండి సింబాలిజంతో పాటు మిగిలిన ఉండాలి అందంలో తప్పు లేదు కానీ అసలు చేస్తుందే తప్పు అనడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదన్నమాట అది మనం పార్టీ లైన్స్కి అతీతంగా ఆలోచించి చూస్తే తెలుస్తుంది పీపుల్ని గ్యాదర్ చేయడం అనేది పీపుల్ని ఒక యాక్షన్ వైపుగా నడిపించడం అనేది అంత ఈజీ కాదు సో అది మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మరి దీనికి సంబంధించి ఇంకొంతమంది ఏమంటున్నారు అంటే ఇదిగో ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్పారు కదా ఎనర్జీ అథారిటీస్ ప్లాన్స్ చేసుకుంటున్నారు అంటున్నారు అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకి పవర్ అనేది తెలుసు కదా గ్రిడ్ అంటే ఇంటర్ కనెక్టెడ్గా ఉన్న దాని నుంచి సపరేట్ సపరేట్గా ఫీడర్స్లోకి వీటిలోకి వస్తూ మన ఇంటి వరకు రీచ్ అవుతుంది అనమాట ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ వీటి ద్వారా మరి ఇలాంటి టైంలో సడన్గా అందరూ షట్ డౌన్ చేసి అంటే అన్నీ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసి సడన్గా ఆన్ చేస్తే ఒకేసారి పీక్లోకి పవర్ అనేది వెళ్తుంది మరి ఆ టైంలో ట్రాన్స్మిషన్ నెట్వర్క్ అన్నది దీన్ని మేనేజ్ చేయగలదా అంటే ఎస్ చేయగలదు అన్నట్టుగా వాళ్ళు చెప్తున్నారనమాట మరి ఎంతవరకు చేయగలరు అన్నది మనం చూద్దాం చేయగలిగేటటువంటి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్మార్ట్ గ్రిడ్ ఉన్నటువంటి దీంట్లో అదంత వరకు ప్రాబ్లం కాకపోవచ్చు ప్లస్ ఇక్కడ మనం అనుకుంటుంది ఏంటి పవర్ సేవ్ చేయాలి అని మొత్తం ఆఫ్ చేసుకోవడం కాదు కదా ఓన్లీ లైట్స్ ఆఫ్ చేసి సింబాలిక్గా ఇదిగో మనమంతా కూడా ఉన్నాము అని చెప్పేందుకు కాబట్టి ఇక్కడ పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు స్ట్రీట్ లైట్స్ ఇవన్నీ అయితే వెలుగుతూనే ఉంటాయన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి భారత్ బయోటెక్ ఇది మన ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ అనమాట ఇది వ్యాక్సిన్ని కోవిడ్ నైన్టీన్కి తయారు చేయడానికి రెడీ అవుతుంది అంత సిద్ధంగా ఉంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు సో మరి అసలు ఇది ఏంటో ఏ విధంగా వ్యాక్సిన్ని తయారు చేసిందో అది మనం తెలుసుకుందామా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో దీన్ని చదువుకుంటామన్నమాట ఇది ఇంట్రానాజల్ ఇంట్రానాజల్ అంటే ముక్లో వేసుకునేటటువంటిది అనమాట ముక్లో వేసుకునేలాగా ఈ వ్యాక్సిన్ని తయారు చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు మరి అది ఏంటి దానికి పేరు కో కోరోఫ్లు కరోనా ఫ్లూ అన్నట్టుగా పేరు పెట్టడం జరిగింది మరి దాన్ని ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో ఒకసారి మనం తెలుసుకుందామా మరొకసారి వ్యాక్సిన్ బేసిక్స్ ఒక్కసారి ఫాస్ట్గా చూసేసుకొని కొరోఫ్లో గురించి చూద్దాం వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంటి మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది మనకి బయట నుంచి ఏ వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఏది వచ్చినా అది ఫైట్ చేయగలరు అనమాట సో ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని ఫైట్ చేయాలి అంటే దానికి ముందుగా క్లూ అనేది ఉండాలి ఇదిగో ఈ పర్టికులర్ ఇది వస్తే ఈ విధంగా ఫైట్ చేయాలి అని క్లూ ఉండాలన్నమాట అంటే యాంటీబాడీస్ యాంటీబాడీస్ అనేవి ఆ పర్టికులర్ వైరస్కి కానీ దానికి తయారవ్వాలి మరి ఇది తయారవ్వాలి అంటే సడన్గా కొత్తది వస్తే బాడీకి మరి ఇమ్యూనిటీ ఉండదు కదా అందుకని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ యాంటీజెన్ యాంటీజెన్ అంటున్నాం అనమాట దానికోసం ఏం చేస్తారు ఈ పర్టికులర్ వైరస్ని ఆర్ ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే మనం వ్యాక్సిన్ తయారు చేయాలనుకుంటామో దాన్నే ఎయిదర్ డెడ్ అంటే చనిపోయిన దాన్ని కానీ లేదా దాన్ని లైవ్ అటెన్యుయేటెడ్ అంటే బ్రతికే ఉంటుంది ఇంపాక్ట్ ఉండదు అనమాట దానివల్ల సో లైవ్ అటెన్యుయేటెడ్ కానీ సో ఈ రెండింటినీ ఈ రెండింటిలో ఏదైనా 
మన బాడీలోకి పంపిస్తారు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట ఆ ఇమ్యూనిటీ పెరిగినప్పుడు మనకు కొత్తగా అది వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు అది ఫైట్ చేస్తుంది కదా ఆ విధంగా మనకి వ్యాక్సిన్ అనేది పనిచేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి కోరోఫ్లు అన్నది డెవలప్మెంట్లో ఉంది ఇది ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్తో చేస్తున్నారనమాట యూనివర్సిటీ ఆఫ్ విస్కాన్సిన్ మాడిసిన్ ఈ ప్లస్ ఈ ఫ్లూజన్ మరియు భారత్ బయోటెక్ ఈ నాలుగు కలిసి దీన్ని చేస్తున్నాయన్నమాట మరి ఇది దేనికి సంబంధించింది ఈ ఫ్లూజన్ అనేది ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఒకదాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది అనమాట ఎం టూ ఎస్ఆర్ అనేది దాన్ని రిఫైన్ చేసుకుంటూ ఈ పర్టికులర్గా కరోనా వైరస్కి సంబంధించి కొరోఫ్లూ అనే దాన్ని వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారనమాట ఇంకా మూడు నుంచి ఆరు నెలలు పట్టచ్చు ఇది ఫుల్గా రావాలి అంటే అని చెప్తున్నారనమాట ఒకసారి కనుక అది ఫుల్గా ప్రూవ్ అండ్ అయిందనుకోండి అప్పుడు ప్రొడక్షన్ని లార్జ్ స్కేల్లో సెటప్ చేయొచ్చు హ్యూమన్స్ మీద టెస్టింగ్ అనేది చేస్తారు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు బట్ అది అంత సెట్ అయ్యేలోపు ట్రయల్స్ అవన్నీ వచ్చేలోపు ట్వంటీ ట్వంటీలో లేట్ లేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ అవుతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఐఐటి హైదరాబాద్ అన్నది పోర్టబుల్ వెంటిలేటర్ని తయారు చేయడం జరిగింది దాని పేరు జీవన్ లైట్ అనే దాంతో అన్న అని అంటున్నారనమాట దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుందాము జీవన్ లైట్ అనేటటువంటిది ఒక వెంటిలేటర్ ఇంతకీ వెంటిలేటర్ అంటే ఏంటి మనకి కరోనా వైరస్ అనేది రెస్పిరేటరీ డిసీజ్ కదా మరి ఈ రెస్పిరేటరీ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు గాలి తీసుకోవడం అనేది కష్టంగా ఉంటుందన్నమాట ఈ రెస్పిరేటరీ ఈ డిసీజెస్కి మరి గాలి అనేది మనకి మెకానికల్గా బయట నుంచి అందించాలి ఒక అసిస్టెడ్గా ఉండాలి మరి దానికోసం మనం జనరల్గా వెంటిలేటర్స్ని వాడుతూ ఉంటామన్నమాట ఈ వెంటిలేటర్స్ ద్వారా మనకి ఆక్సిజన్ అనేవి ఆక్సిజన్ అని ఆక్సిజన్ని అందిస్తూ ఉంటారు ఈ ఆక్సిజన్ మోతాదు అనేది మనకి ఎంత ఉండాలో అంతే అందించాలి ఆక్సిజన్ ఎక్కువైనా కష్టం కాబట్టి మరి జనరల్గా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వెంటిలేటర్స్ ఏవైతే ఫుల్ స్కేల్లో ఉన్నాయో అది టెన్ ల్యాక్స్ నుంచి లెవెన్ ల్యాక్స్ వరకు కాస్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇంత కాస్ట్ అవుతుంది ప్లస్ దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కూడా టైం అనేది తీసుకుంటుంది మరి అలాంటి సందర్భంలో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మన దేశంలో వెంటిలేటర్స్కి కొరత ఉంది కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు ఏమో పెరుగుతూ ఉన్నాయి దానికోసం ఏం చేశారంటే కంటిన్యూస్గా పవర్ సప్లై లేకున్నా బ్యాటరీతో నడిచేలాగా ఈ వెంటిలేటర్స్ని తయారు చేశారు దాని పేరే జీవన్ లైట్ అని పేరు పెట్టడం జరిగిందనమాట వీటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి పోర్టబుల్ అంటే చిన్నవి చాలా చిన్న స్పేస్లో సరిపోతాయి ప్లస్ బ్యాటరీతో రన్ అవుతాయి లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ ఉంటాయి సో వీటిని ఒక కొన్ని గంటలు ఛార్జ్ చేస్తే తర్వాత చాలా వరకు మనకి ఇది ఉపయోగపడతాయన్నమాట కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ తక్కువ కాస్ట్తో వీటిని తయారు చేయొచ్చు ప్లస్ ఫాస్ట్గా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఫాస్ట్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా దాని ఫీచర్స్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మరి మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వెంటిలేటర్స్ లేకపోవడం అనేది ప్రాబ్లం కాబట్టి అది ఉపయోగపడుతుంది అది ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డ్రోన్స్ డ్రోన్స్ అనేవి లాక్డౌన్లో ఎవరైనా రూల్స్ని వైలెట్ చేస్తే ఎవరు వైలెట్ చేస్తున్నారు ఏంటి అని చూడ్డానికి ఇవి ఉపయోగపడే ఉపయోగపడుతున్నాయన్నమాట ఆల్రెడీ చాలా రాష్ట్రాల్లో వాడుతున్నారు మన రాష్ట్రంలో కూడా వాడుతూ వాడుతున్నారన్నట్టుగా ఈ న్యూస్ ఆర్టికల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుందాం డ్రోన్స్ అంటే ఏంటి ఇంతకీ అటనామస్ వెహికల్స్ ఇక్కడ గమనించండి ఇది చిన్న సైజులో ఉన్నటువంటి యుఏవి అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్ అనమాట అది గాల్లో ఎగురుతూ సర్వీలియన్స్ అనేది చేపట్టగలదు మరి ఇక్కడ ఈ స్పెసిఫిక్గా ఇక్కడ వాడుతున్నటువంటి డ్రోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సర్వీలియన్స్ కెమెరాస్ అనేవి ఉన్నాయి ఎవరెవరు ఎక్కడన్నా గ్యాదర్ అవుతున్నారా ఏంటి అన్నట్టుగా అవి ఫొటోస్ తీసి పంపించగలదు సర్వీలియన్స్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి రేడియోమెట్రిక్ థర్మల్ ఇమేజింగ్ అంటే ఎప్పుడు ఫోటోలు తీయాలి మరి ఫోటోస్ తీయడానికి ఉంటే సరిపోదు కదా సో ఈ రేడియోమెట్రిక్ థర్మల్ ఇమేజింగ్ స్కానర్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఈ థర్మల్ ఇమేజింగ్ స్కానర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి సంబంధించి ఇదిగో ఈ స్కా ఈ ఎక్కువ మంది గుమిగూడారు అంటే అక్కడ ఫోటో తీసి పంపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట స్కై స్పీకర్ స్కై స్పీకర్ అంటే ఏంటి సో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అని తెలిసింది అనుకోండి అక్కడి నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వగలదు ఈ విధంగా దీని ఫీచర్స్ అనేవి ఉన్నాయి చాలా దేశాల్లో ఇలాంటివి వాడుతున్నారు ఆల్రెడీ మనం గమనిస్తే సౌత్ కొరియా కానివ్వండి 
ఇలాగ సింగపూర్ కానివ్వండి ఇలాంటి దేశాల్లో ఇలాంటి డ్రోన్స్ని సర్వీలియన్స్కి వాడుతున్నారు మనం కూడా ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకోవాలన్నట్టుగా మన వాళ్ళు వాడడం మొదలుపెట్టారనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కేసుల సంఖ్య అనేది టెన్ ల్యాక్స్ దాటింది ఆ మిలియన్ అండ్ కౌంటింగ్ అంటున్నారనమాట సో గ్లోబల్ స్ప్రెడ్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది ఎన్ని మనం మెజర్స్ తీసుకున్నా కూడా అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం దీన్ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోనూ గవర్నెన్స్లోనూ వీటిలో చదువుకుంటాము ఈ సార్స్ సివోవి టూ ఇది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానండి ఆ పర్టికులర్ వైరస్కి టెక్నికల్ నేమ్ సార్స్ సివోవి టూ ఆ పర్టికులర్ వ్యాధికి టెక్నికల్ నేమ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనమాట సరే ఈ సార్స్ కోవిడ్ అనేది చాలా దేశాల్లో స్ప్రెడ్ అయింది లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి మనకు దానికి సంబంధించి ప్రాపర్గా తెలీదు ప్లస్ ఇండియా లాంటి కంట్రీస్లో టెస్టింగ్ టెస్టింగ్లో లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి మనం అందరినీ టెస్టింగ్ అనేది చేయట్లేదు సో టెస్టింగ్లో లిమిటేషన్స్ ఉండడము అనేది మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ మనకు ఒక కన్స్టెయింట్ అయింది పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ అనేది ఇంత స్ట్రెస్ని తట్టుకునేంత సిస్టంలో ఉందా లేదా అన్నది ఇంకొక క్వశ్చన్గా మారిందనమాట పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ దాని యొక్క క్యాపబిలిటీస్ తక్కువగా ఉండడము అసింప్టమాటిక్ పేషెంట్స్ ఉండడము ఈ అసింప్టమాటిక్ పేషెంట్స్ అసింప్టమాటిక్గా వైరస్ ఎవరికైతే స్ప్రెడ్ అయిందో అసింప్టమాటిక్ పేషెంట్స్ వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేయడము ఇవి ఛాలెంజెస్గా మారాయి మరి లాంటి టైంలో మనం ఇప్పుడేమో లాక్డౌన్ విధించాం ఒక్కసారిగా లాక్డౌన్ తీసేస్తే మరి అప్పుడు ఎక్కువ అవ్వకుండా ఏ విధంగా మనం చర్యలు తీసుకోవాలి దాని గురించి ముందే మనం ప్లాన్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు అందరం దీంతో ఫైట్ చేస్తున్నాం కోవిడ్ నైన్టీన్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రపంచం ఎలా ఉండబోతుంది అన్న దాని గురించి ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పడం జరిగిందండి ఎంకే ఈ ఎంకే నారాయణ అన్ని నైన్ ఫార్మర్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ కూడా ఫార్మర్ గవర్నర్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ కూడా మరొకసారి చూద్దామా దీన్ని నేను జూమ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇక్కడ చూడండి స్పెక్ట్రీ ఆఫ్ పోస్ట్ కోవిడ్ వరల్డ్ అంటున్నారు కోవిడ్ తర్వాత ఏంటి అన్నది కూడా మనం ఆలోచించుకోగలగాలి అంటున్నారు ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్లో గ్లోబల్ ఆర్డర్లో మేజర్ చేంజెస్ వస్తున్నటువంటి దాంట్లో ఇది ఇంకా ఎక్కువ చేంజెస్ తీసుకొని రాబోతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ ఏంటి అన్న దాని గురించి ఆలోచించుకోవాలి ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి దీన్ని మేనేజ్ చేస్తాం తర్వాత ఏంటి అని చెప్పేసి చైనా అనేది సివియర్ రె రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ ఇప్పుడు ఈ సార్స్ సివోవి టూ అక్కడే మొదలైనప్పటికీ వాళ్ళు పటిష్టమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోగలిగారు ఎక్కువ డెత్స్ ఎక్కడ సంభవిస్తున్నాయి స్పెయిన్ ఇటలీ యుఎస్ఏ వీటిలో ఎక్కువ డెత్స్ అనేవి సంభవిస్తున్నాయన్నమాట చైనాని మించి ఇక్కడ ఎక్కువ కేసులు అనేది నమోదు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాయి మరి లాంటి కంటెక్స్ట్లో మనం ఎకనామిక్గా ఏ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేయబోతున్నాం గ్లోబల్ స్లోడౌన్ అనేది రాబోతుంది పొలిటికల్ మరియు పాలసీలో అన్సర్టనిటీస్ రాబోతున్నాయి సోషల్ బిహేవియర్లో చేంజెస్ న్యూ ఎన్విరాన్మెంటల్ నామ్స్ ఇవి రాబోతున్నాయి గమనించాలి గ్లోబల్ స్లోడౌన్ ఎకానమీ ఇంక్రీజింగ్ పొలిటికల్ అండ్ పాలసీ అన్సర్టనిటీస్ అంటే పాల్ పొలిటికల్ సోషల్ బిహేవియర్లో ఆల్టర్నేట్ ఆల్టరేషన్స్ అంటే సోషల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ నామ్స్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వీటన్నిటిలోనూ చర్ దీంట్లో చేంజెస్ రాబోతున్నా అంటున్నారు మరి మన ఇండియాకు వద్దాం ఇండియాలో చూసుకుంటే మన ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కానీ వీటన్నిటి ద్వారా ఎస్టిమేషన్స్లో చూసుకుంటే లాస్ అనేది హ్యూజ్గా ఉండబోతుంది ఓన్లీ మన లాక్డౌన్ వల్లనే వన్ ట్వంటీ బిలియన్ లేదా ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇండియాస్ జీడిపిలో లాక్డౌన్ యొక్క నష్టం ఉండబోతుంది మరి దీనికి మాత్రమే సరిపోదనమాట ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ నామ్స్ ఇవేవైతే పెట్టుకొని వీటిలో వీటి వల్ల అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అనేది హ్యూజ్గా మనకి ఇబ్బందుల్లో గురవుతుంది దీంతో ఆల్రెడీ మనకు ఐఎంఎఫ్ వీళ్ళంతా ఏం చెప్పారు గ్లోబల్ రెసిషన్ అనేది వస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్పారు కదా ఈ గ్లోబల్ రెసిషన్ అనేది వస్తుంది అంటే నెగిటివ్ గ్రోత్లోకి వెళ్ళిపోతాము మనకి ఇండియాలో వెళ్ళకపోవచ్చు నెగిటివ్ గ్రోత్ కానీ జీడిపిలో మాత్రం స్లోడౌన్ అనేది వస్తుంది పర్స్ ప ఈ డిక్లైన్ అనేది హ్యూజ్గా ఉండబోతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు సరే మరి పాండమిక్ పాండమిక్ అనేది ఏ విధంగా డిస్రప్టర్గా మారబోతుంది గ్లోబల్ ఆర్డర్లో గ్లోబల్ ఆర్డర్లో మొన్నటి వరకు యుఎస్ఏ అనేది హయ్యెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది అవునా ఇప్పుడు యుఎస్ఏ యొక్క రోల్ అనేది తగ్గిపోయింది గ్లోబల్ కామన్స్కి సంబంధించి కానివ్వండి దాని రోల్ తగ్గిపోయింది 
దాని యొక్క అసెప్టివ్నెస్ అందరూ దాని మాటే వినాలి అన్నటువంటి దాని రోల్ అనేది తగ్గిపోయి చైనా రష్యా దగ్గరగా వస్తున్నాయి మరి సోషల్ కన్సర్న్స్ ఏమున్నాయి సోషల్ కన్సర్న్స్కి వచ్చేటప్పటికీ డిస్పేర్ అంటే ఈ ఐసోలేషన్ లాక్డౌన్ ఇది డిస్పేర్ అనేది కలగజేయచ్చు ప్లస్ ఆల్రెడీ ఇప్పటికే అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ ఇవి నష్టాల్లో ఉన్నాయి కదా అవి నష్టపోతాయి కొంతమందిలో సూసైడల్ టెండెన్సీస్ యాంగర్ ఆల్కహాలిజం ఎక్సెంట్రిక్ బిహేవియర్ ఇవి పెరిగేటటువంటి అవకాశాలు అనేవి ఉన్నాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇంకా స్టిగ్మా అనేది పెరగచ్చు స్టిగ్మా అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇంకా పెరుగుతాయి కొంతమంది పాపులేషన్కి సంబంధించి కొంతమంది మీద వీళ్ళు ఇలాగా అని చెప్పి అలాంటి స్టిగ్మాస్ పెరగబోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు జాబ్స్ పోతాయి మరి మిగిలిన వాటిలోకి వెళ్ళాలి అంటే నెససరీ స్కిల్ ఉండాలి ఆ స్కిల్ లేకపోవడము ఆ విధంగా సోషల్గా మరి ఇక్కడ చూడండి ఏం చెప్తున్నారు డిజిటల్ అథారిటేరియనిజం పెరగచ్చు ఇప్పటికే చాలా డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ని ఉపయోగించి ట్రాక్ చేయడము ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కదా సో ఆ విధంగా డిజిటల్ అథారిటేరియనిజం పెరిగి ప్రైవసీ కన్సర్న్స్ ఇవన్నీ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది డిజిటల్ అటాక్రసీస్ అనేవి మొదలవుతాయి అన్నట్టుగా ఇక్కడ ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నారనమాట సో అర్థమవుతుందా ఆర్టికల్లో ఓవరాల్గా ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలుసుకుంటే సరిపోదు ఫ్యూచర్ ఏంటి దీని తర్వాత అన్నట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం చెప్తున్న వాటిలో ఒక్కొక్కటి చూద్దామా ఒకటి ఏమంటున్నారు ఎకానమీ ఎకానమీ అనేది ఖచ్చితంగా స్లో డౌన్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతుంది దాంట్లో ఎస్పెషల్లీ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్తో పాటు ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ అయ్యేది అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అనేది డిస్ప్రపోర్షనేట్గా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు రెండోది వచ్చేటప్పటికి గ్లోబల్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్లోబల్ ఆర్డర్ అనేది చేంజ్ అవ్వబోతుంది మూడోది సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేది ఇంకా సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని వీటిని పెంచబోతుంది అంటున్నారు నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఈ డిజిటల్గా ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఆ డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ దీని తర్వాత కంటిన్యూ అయ్యి డిజిటల్ అథారిటేరియనిజం దీన్ని పెంచచ్చు ఇవి నాలుగు పాయింట్స్ ఈ ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేసినవి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సూడో సైన్స్ సూడో సైన్స్ అంటే చేసేటటువంటి క్లీమ్స్కి మనకు ఉండేటటువంటి ప్రూఫ్ అనేది సరిపోకపోవడం అనమాట మనకి రీసెంట్గా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అని చెప్తూ మనకి లైట్స్ వెలిగించండి అన్నట్టుగా చెప్పారు కదా దానికి కొంతమంది జస్టిఫై చేస్తూ అది చేస్తే క్వా క్వాంటమ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం మనం ఏదనుకుంటే అది జరుగుతుంది కరోనా వైరస్ చనిపోతుంది ఇలాంటి రీజన్స్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు అసలు ముందు నుంచి కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ మహాభారతంలో ఇలా ఉంది అలా ఉంది అని చెప్పడము సో దీనివల్ల సూడో సైన్స్కి వ్యాలిడిటీ పెరగడం దానివల్ల సైంటిఫిక్ టెంపర్ అనేది తగ్గిపోతుంది అంటున్నారు కాకపోతే ఇక్కడ రెండు విషయాలు గమనించాలండి ఒక పొలిటీషియన్కి ఇంకొకటి నేను పార్టీస్ని సపోర్ట్ చేయట్లేదు పొలిటికల్ లీడర్ని సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఓవరాల్ ట్రెండ్ చెప్తున్నాను గమనించండి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఒక లీడర్కి మాస్ గ్యాదరింగ్ పీపుల్ని ఏ విధంగా గ్యాదర్ చేయాలి వాళ్ళ యొక్క అటెన్షన్ని ఏ విధంగా గ్రాప్ చేసుకోవాలన్నదే మైండ్లో ఉంటుందన్నమాట అది ఎవరికైనా ఉంటుంది కానీ ఆ స్కిల్ అందరికీ రాదు చెయ్యాలి అని ఉంటుంది చేసే స్కిల్ రాదు మరి అప్పుడు వాటికి సైన్స్ అని పేరు తగిలించద్దు అక్కడ చెప్తున్నది కరెక్టే కానీ దానికి సైన్స్ అని చెప్పి సూడో సైన్స్ని ప్రమోట్ చేయకూడదు అది ప్రూవ్ అయితే ఓకే అది ప్రూవ్ అవ్వకుండా సూడో సైన్స్ని ఇలా తీసుకొని రావడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు దీనివల్ల ఫేక్ న్యూస్ అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఈ ఫేక్ న్యూస్ని సూడో సైన్స్ని మనము అరికట్టాలి ఇలాంటి వాటికి క్లియర్గా కూడా అక్కడ ఉన్నది పబ్లిక్ మొబిలైజేషన్ పీపుల్ మొబిలైజేషనే అన్నటువంటి ఇది వినాలి మరి సైంటిఫిక్ టెంపర్ని పెంచడం అన్నది మన యొక్క ఫండమెంటల్ డ్యూటీ ప్రతి పౌరుల యొక్క ప్రాథమిక బాధ్యత అనమాట సో ఆ విధంగా ఉండాలి కానీ దానికి డిఫరెంట్వి అటాచ్ చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మైగ్రెంట్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట నేను మైగ్రెంట్స్కి సంబంధించి ఒక సపరేట్ వీడియో చేద్దామన్నది ప్లాన్ అండి రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ మనం చాలా మైగ్రెంట్ క్రైసిస్ గురించి వింటున్నాం కదా సో ఇండియన్ సొసైటీలో అర్బనైజేషన్ అన్న కాన్సెప్ట్లో మైగ్రెంట్ మరియు మైగ్రెంట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ అనమాట సో మైగ్రెంట్ ఇష్యూస్ మీద ఒకసారి మనం చదువుకుందాం ఇక్కడైతే ఓవరాల్గా చెప్తున్నటువంటివి మినిమం వేజెస్ అయితే ఇవ్వండి మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే జాబ్స్ కోల్పోయారో వాళ్ళు అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో ఉన్న వాళ్ళకి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది 
నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పిఎం కేర్స్ అనేటటువంటి ఫండ్కి సంబంధించినటువంటిది అనమాట దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందాం గవర్నాన్స్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుందాం గవర్నాన్స్లో పిఎం కేర్స్ ఫండ్ గురించి చదువుదాం మనకందరికీ తెలుసు కదా పిఎం కేర్స్ ఫండ్ కింద ప్రైమ్ మినిస్టర్ సిటిజన్ అసిస్టెన్స్ అండ్ రిలీఫ్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ అన్నటువంటి ఫండ్ని కోవిడ్ నైన్టీన్కి ఎగిన్ దీన్ని ఫైట్ చేయడం కోసం ఫండింగ్ కోసం తీసుకొని వచ్చింది కొన్ని పాయింట్స్ దీంట్లో ఇంపార్టెంట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఏంటి ఈ ఫండ్ అన్నది ఓన్లీ వాలంటరీ కాంట్రిబ్యూషన్ మాత్రమే ఇవి ప్రిలిమ్స్ కడగచ్చు సో ఓన్లీ వాలంటరీ కాంట్రిబ్యూషన్ బడ్జెట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉందా లేదు బడ్జెటరీ కాంట్రిబ్యూషన్ దీంట్లోకి ఏమీ రాదన్నమాట ఓన్లీ డొమెస్టిక్ పీపులే దీంట్లో డొనేట్ చేయొచ్చా ఫారిన్ పీపుల్ కూడా డొమెస్టిక్గా వాలంటరీగా డొనేట్ చేయొచ్చు ఫారిన్ కంట్రీ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా డొనేట్ చేయాలి అనుకుంటే చేయొచ్చు అన్నట్టుగా ఈ పర్టికులర్ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి దీనికి సంబంధించి మనీని దేని కోసం వాడతారు ఓన్లీ కోవిడ్ నైన్టీన్కి మాత్రమేనా ఇంకా దేనికి కూడా వాడచ్చా కోవిడ్ నైన్టీన్తో పాటు అదర్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో అదర్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ వస్తే అదర్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు మరి ఇది ఫస్ట్ టైమా ఇలాంటి ఫండ్ని తీసుకొని రావడం లేదా ముందు ఇలాంటిది ఉనిందా ఎస్ ఉనింది ప్రధానమంత్రి ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నేషనల్ రిలీఫ్ ఫండ్ అనేది నేషనల్ లెవెల్లో ఉనింది సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్స్ అనేవి ప్రతి రాష్ట్రానికి ఉన్నాయన్నమాట ఇది ఫస్ట్ టైం ఏమీ కాదన్నమాట మరి కార్పొరేట్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ నుంచి ఇవ్వచ్చా ఇవ్వచ్చు మరి ఇక్కడ ఫారిన్ కార్పొరేట్స్ ఇవ్వచ్చా ఫారిన్ కార్పొరేట్స్ అనేవి ఇవ్వలేవు ఫారిన్ ఇండివిజువల్స్ ఇవ్వచ్చు సో ఫారిన్ కార్పొరేట్స్ ఇవ్వలేవు సిఎస్ఆర్ అయా సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ అయితే రావచ్చు ఇది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటివి ఈ డిఫరెన్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి నెక్స్ట్ ఢిల్లీలో ఎయిర్ క్వాలిటీ అనేది చాలా సివియర్ లెవెల్కి చేరింది మనకు గుర్తుంది కదా సుప్రీంకోర్టు తిట్టి గవర్నమెంట్ మెజర్స్ తీసుకొని ఇవన్నీ చేశాయి కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎప్పుడూ లేనంతగా ఎయిర్ క్వాలిటీ లెవెల్స్ బెటర్గా ఉన్నాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దీన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్ అనే దాని కింద చదువుకుందాము ఇక్కడ చూడండి ఈ డేస్లో మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దాంట్లో ట్వంటీ ట్వంటీలో చూసుకుంటే చాలా బెటర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఉంది ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్లో గుడ్ అనేటటువంటి లెవెల్కి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ క్వాలిటీ రీచ్ అయింది అని చెప్తున్నారు ఎందుకు వచ్చిందంటారు ఇలాగా లాక్డౌన్ అనేది విధించడం జరిగింది మరి ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎస్పెషల్గా మనం కలగజేసేటటువంటిది ఎంత్రపోజనిక్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఏదైతే మనం ట్రావెల్ వల్ ట్రావెల్ ద్వారా కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇండస్ట్రీ ద్వారా కానీ వీటి ద్వారా మనం కలగజేసే ఎయిర్ పొ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉంది చూసారా అది తగ్గిపోవడం జరిగిందనమాట మరొకసారి ఈ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటో చూద్దామా దాంట్లో గుడ్ అనే కేటగిరీకి వచ్చిందన్నారు కదా అదేంటో చూద్దాం ఇక్కడ గమనించి చూడండి మనకి సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ అనేది ఎయిర్ పొల్యూషన్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏక్యూఐ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అనేటటువంటి ఇండెక్స్లో ఈ విధంగా ఎనిమిది రకాలైనటువంటి పొల్యూటెంట్స్ని ఇక్కడ ఎనిమిది రకాల పొల్యూటెంట్స్ని ఆరు కేటగిరీస్లోకి డివైడ్ చేస్తాము గుడ్ క్వాలిటీ అంటే ఇది బెస్ట్ క్వాలిటీ అనమాట గుడ్ అనే క్వాలిటీకి పొల్యూటెంట్స్ తగ్గిపోయినాయి మినిమల్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పి మొన్నటిదాకా నవంబర్లో డిసెంబర్లో అయితే సివియర్ లెవెల్ కూడా రీచ్ అయింది కానీ గుడ్ అనేటటువంటి లెవెల్కి రావడం మంచిదే మరి కోవిడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి ఆలోచిద్దామా ఎన్విరాన్మెంట్ మన వల్ల ఇంత నష్టం జరుగుతుందని మనకు తెలుసు కదా మరి ఏం చేద్దామంటారు మనకి మనకి మన అవసరాలు తీరాలి హ్యూమన్ నీడ్స్ ప్లస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ రెండు కలిసి కట్టుగా ముందుకెళ్ళాలి దాన్నే మనం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం సుస్థిర అభివృద్ధి అని మరి దానికి ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నది మనం ఇప్పటి నుంచే ఆలోచించాల్సిన విషయం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి క్యూబాలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళు వివిధ కంట్రీస్లో ఈ వైరస్కి ఎగెనెస్ట్గా ఫైట్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు ఏంటి వాళ్ళు ఎందుకు ఫైట్ చేయడం ఏంటి అయితే అది న్యూస్ ఎందుకైంది అన్నది చూద్దాం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అనమాట క్యూబా అనేది కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ అనమాట ఈ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ మనకి యుఎస్ఏ తెలుసు కదా యుఎస్ఏ అనేది క్యాపిటలిస్టిక్ కంట్రీ అనమాట మనకి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత కోల్డ్ వార్ అనేది స్టార్ట్ అయింది వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ నుంచి కోల్డ్ వార్ టైంలో ఇదేమో యుఎస్ఎస్ఆర్ సైడ్ ఉండింది క్యూబా అనేది మరి యుఎస్ఏకి ఇది
క్యూబా ఇది యుఎస్ఏ ఇది అనమాట ఎన్నో ఆంక్షలను విధించడము ఒకనొక టైంలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఆ టైంలో న్యూక్లియర్ న్యూక్లియర్ థ్రెట్ కూడా ఈ రెండు దేశాల మధ్యలో రావడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆగిపోయింది అఫ్ కోర్స్ బట్ ఈ విధంగా రావడం జరిగింది ఇలాంటి టైంలో కానీ క్యూబా అనేది కమ్యూనిస్టిక్ కంట్రీ పబ్లిక్ సిస్టమ్స్ మీద ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ మీద అది ఎక్కువగా స్పెండ్ చేస్తుంది దాంట్లో దాని దగ్గర ఉన్నటువంటి మెడికల్ సిస్టమ్ చాలా స్ట్రాంగ్ అనమాట సో ఈ మెడికల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది స్ట్రాంగ్ ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్లో కావాల్సిన డాక్టర్స్ని మెడికల్ పర్సనల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద ఆంక్షలు ఉండేవి యుఎస్ఏ అనేది ఆంక్షలు వేయడం జరిగింది వీళ్ళని ఎవరు తీసుకోకూడదు అని చెప్పేసి మెడికల్ వర్కర్స్ మీద కానీ మనకి ఇటలీ కానివ్వండి ఫ్రాన్స్ కానివ్వండి ఇవేం చేస్తున్నాయి మా దేశానికి సావర్నిటీ ఉంది మేము డిసైడ్ చేసుకుంటాం ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా యుఎస్ఏ చెప్పినట్టే వినాలి అంటే ఎలాగా అని చెప్పి వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారనమాట మరి వాళ్ళు ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుందా ఈ ఫోటో అనేది వాళ్ళ లీడర్ క్యూబన్ లీడర్ ఫీడల్ క్యాస్ట్రో అనమాట ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఆయన మీద ఎన్నో సార్లు యుఎస్ఏకి సంబంధించిన సిఐఏ అటాక్స్ చేసిందని ఇలాగ ఆరోపణలు ఉన్నాయి అయినప్పటికీ కూడా ఆ కంట్రీ అనేది కోలుకొని ఈ విధంగా ముందుకు వెళ్ళడం జరిగిందనమాట రైట్ ఇప్పుడు క్యూబన్ డాక్టర్స్ చూడండి హవానా అనేది క్యూబా యొక్క క్యాపిటల్ సో హవానా అనేది ఐదు వందల తొంభై మూడు డాక్టర్స్ని పద్నాలుగు దేశాల్లో ఈ డిసీజ్ని ఫైట్ చేసుకోవడానికి డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు ఇవి ఇవాళ మన ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ మరి నిన్న మనం మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఇచ్చాం మాల్దీవ్స్ ఇండియా అనేది చాలా మంచి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి సో దానికి స్టూడెంట్ ఇలా ఆన్సర్ రాశారు మీరు ఆన్సర్స్ రాయొచ్చండి నేను రివ్యూ చేస్తాను ఎప్పుడూ కూడా ఇంట్రొడక్షన్లో ఇలా పాయింట్స్ రాయకూడదు ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ అన్నదైనా రాయాలి పారాగ్రాఫ్లో ఖచ్చితంగా మనకి ఆ దేశానికి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అని రాయాలి ఐఆర్లో రాసేటప్పుడు అప్పుడు ఏ విధంగా మంచి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి అన్నది రాయగలగాలన్నమాట ఓవరాల్గా అటు స్ట్రాటజిక్ గాను ఇటు ఎకనామిక్ గాను ట్రేడ్ వైజ్ గాను ఏ విధంగా ఉన్నాయి అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని హైలైట్ చేయాలండి ఈ ఇష్యూసే కాకుండా ఓవరాల్గా ఎలా ఉన్నాయి అన్నట్టుగా మనం రాసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది బట్ గుడ్ ట్రై రాస్తూ ఉండండి ఆన్సర్స్ ఇది మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇవి మన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం All the very best. Thank you very much.